buongiorno Juventini buongiorno uh, io in questo video vi dirò alcune mie sensazioni a freddo dopo la partita di ieri perché veramente dopo una partita di ieri un senso di impotenza uh, davvero devastante provato ieri io dico che anche a giudicare perché poi il mio video è antecedente l'intervista di Allegri a Tazzon a giudicare dall'intervista di Allegri a Tazzon secondo me qualcosa di grosso è successo nello spogliatore e non mi riferisco alla solita cazziata del mister no qua una cazziata c'è stata ma non del mister secondo me, non so se avete notato ieri nelle immagini in tribuna chi c'era in tribuna non so se l'avete notato chi era in tribuna ieri oltre ad Agnelli, Nedved eccetera 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 signori, la presenza di John Elkan e eh, mi pare di non aver visto arriva bene mi pare di non aver visto arriva bene potrebbe significare qualcosa di esplosivo per quanto riguarda la Juventus allora ora vi dico quel che succederà secondo me poi vi dico quello che vorrei succedesse e tenetevi forte tenetevi forte secondo me a giudicare da Guardate come esce incazzato Allegri dal campo e poi fate un confronto su com'era durante l'intervista a Dazzon, il suo atteggiamento durante l'intervista a Dazzon, un atteggiamento diametralmente opposto, direi remissivo. Io ho l'impressione che cazziata c'è stata, ma da parte di John Elkan nei confronti di tutti. E attenzione, qua, perché vi dico questo? Anche alla luce del fatto che il 30 novembre l'Assemblea degli Azionisti approverà, il, come si chiama, l'aumento di capitale di 400 milio, milioni di euro. Ok? Chi ce li mette i soldi? I soldi ce li mette la famiglia Elkan. Volete, qualcuno per caso si è illuso che questo tirasse fuori 400 milioni di euro e non ponesse delle condizioni? Per me non solo ha posto delle condizioni, non solo. Vi ripeto, quel che sta succedendo in questo periodo in casa Juve, tenete bene a mente quel che è successo due anni fa in Ferrari qui tira aria di un re pulisti che la metà basta però io adesso re pulisti nel senso via Agnelli via Nedved con perché vi parlai di arriva bene nell'ultimo video perché arriva bene arriva quest'anno scusate il gioco di parole ed è uomo Ferrari uomo Ferrari cioè più che uomo Fer Ferrari è uomo Elkan lui viene rimosso viene rimosso dopo il mondiale 19 per lasciare spazio a quell'uomo Pio e Santo che si chiama Binotto Pio e Santo tra molte virgolette quell'uomo buono che si chiama Binotto ora i grandi cambiamenti non sempre portano grandi notizie io vi ricordo che l'ultima volta che la famiglia Elkan ha messo il becco negli affari della Juventus non è andata a finire molto bene era il 2006 l'ultima volta che John Elkan ha messo il becco negli affari della Juventus non è andata molto bene il fatto che la notizia il fatto di Suarez la notizia 
ma voi volete che un uomo con in mano praticamente metà della stampa italiana per non dire oltre basta guardare le rassegne stampa di tutti i TG la mattina Corriere, Repubblica, Stampa cioè su tre grandi quotidiani o cosiddetti tali o presunti tali molto presunti tali due e mezzo sono praticamente o due e un quarto sono praticamente di proprietà della famiglia Alcan ok? volete cioè testate giornalistiche che negli anni hanno condizionato pesantemente la politica italiana ma voi volete che non abbiano voce in capitolo nel calcio in magistratura lasciate stare il mito della magistratura indipendente non esiste non esiste lasciatelo perdere questo fa finto mito della magistratura indipendente lasciatelo perdere altrimenti non, non farebbero le porcherie che stanno facendo con Green Pass eccetera eccetera allora cosa succede? ricordatelo tenetelo bene a me nel 2006 io in più di un video vi ho detto che questa è una calciopoli light perché i tifosi non sopporterebbero più la serie B non la sopportano la serie B allora cosa stanno facendo? quello che hanno fatto lo scorso anno e quest'anno in Ferrari ti facciamo una squadra di merda così tu non puoi dire niente la scusa della pandemia ce l'abbiamo e tu non puoi dire un cazzo ecco perché di questa è una calciopoli light sta succedendo in scala ridotta quel che è successo nel 2006 sta succedendo in scala ridotta praticamente quello che è successo nel 2006 non temete, non si andrà in Serie B ripeto i tifosi assedi assedierebbero assedierebbero la sete della Juventus e non solo stavolta e farebbero bene però io adesso dico un'altra cosa e qui vengo a quel che volevo dire io caro Elkan se dobbiamo fare questi giochetti sai che c'è di nuovo? trova un acquirente e vendila la Juventus che ci hai rotto il cazzo se così dovesse essere è chiaro che ogni tanto scossoni rinnovamenti a lungo termine portano anche bene ma se ogni volta che devi mettere becco tu e, quella, e quando c'era quell'altro genio di Montezemolo dovete mettere becco negli affari Juventus i risultati devono essere settimi posti fuori dalle coppe retrocessioni a capocchia eh? vendetela la squadra vendetela vendetela trovate un fondo arabo uno sceicco di Dubai datelo a qualche sceicco magari si torna a vincere qualche Champions magari si riesce a vincere qualche Champions in sequenza se l'andazzo deve essere questo grazie tante la famiglia Agnelli praticamente non esiste più levatevi dai coglioni se il vostro modo di interferire negli affari Juventus deve essere questo levatevi dal cazzo vendete la squadra chiaro? perché io preferisco un acquisto sbagliato un allenatore sbagliato un bidone di mercato io preferisco spendere 200 milioni per un calciatore che poi non mi fa un cazzo ci sta è successo è successo un po' a tutti Inter, Milan, Juventus Lazio con Mendieta ricordate? Rush io preferisco prendere questi pacchi ma non essere preso in giro da tifoso se ogni volta che devi mettere mano alla Juventus i risultati devono essere quelli per favore vendi e guardate che la storia della Ferrari degli ultimi due anni è indicativa è indicativa poi poi ma qui si aprirebbero scenari che vanno ben oltre il calcio e qui bisogna sappiamo che pur dicendo cose verosimili o vere o verosimili quando si toccano gli affetti sportivi le cose si complicano lo sappiamo adesso io vi dico una cosa sta storia delle plusvalenze c'è di mezzo anche il Napoli il, Na il discorso si mette il Napoli è colpevole? non credo proprio non credo proprio ora fatevi due conti negli ultimi anni ora il Napoli 
Quali sono le squadre che hanno avuto rotture di cazzo dal punto di vista scandalistico? La solita Juventus va bene, l'altra è la Lazio e adesso c'è il Napoli. Cosa hanno in comune? Cosa hanno? Pensateci bene, cosa hanno in comune queste tre società? Pensateci bene, riflettete, riflettete. Cosa hanno in comune Juventus, Lazio e Napoli? Sono le uniche tre big italiane rimaste di proprietà italiana. Sapete cosa vuol dire? Sapete cosa vuol dire? E questo vuol dire che tutto rientra nel calderone che è partito dal 92 in poi che qualsiasi grande imprenditore italiano viene rotto i coglioni perché stanno svendendo l'Italia allo straniero. Pensateci bene, il Milan non è più italiano, l'Inter non è più italiana, la Roma non è più italiana. Perché cari Juventini, quando parlate di calciopoli, di facchetti, eccetera, eccetera, ricordatevi, ricordatevi che se l'Inter fosse stata già allora cinese, voi non avreste saputo un cazzo altro che facchetti e le telefonate altro che altro che facchetti e le telefonate Moggi sarebbe stato condannato pur senza prove sarebbe stato condannato perché in Italia funziona così ragazzi in Italia funziona così ma funziona così da 30 anni ora sto parlando di, di discorsi che vanno oltre il calcio pensateci bene pensateci oddio darà addosso alla Juve è di moda, era un po' come negli anni 90, 2000 dare addosso a Berlusconi, fa far carriera, fa far carriera. Ora pensateci bene, ragazzi, non sto scherzando, Cosa, poi magari mi taccerete di complottismo, mi taccerete di dire fesserie, può anche essere che io mi stia sbagliando, però pensateci bene, cosa hanno in comune Juve, Lazio e Napoli? Che ora viene scassato la minchia per Osimen. Cosa hanno in comune? Sono le uniche tipo, big italiane ancora rimaste, perché l'Atalanta non è ancora considerata una big. Attenzione. Non è ancora... Eppure qualche grattacapo l'Atalanta in passato l'ha avuto, eh? Non lo so. Uh, pensateci bene. Sono le uniche grandi società di calcio che sono ancora di proprietà italiana. Mettete un po' da parte il tifo, mettete un po' da parte il tifo. Ora vi faccio la situazione dell'Inter. Attenzione, io vivo in una città di 100.000 abitanti. Anzi, io non faccio l'esempio della mia città. Il Bari, il Bari, è stato cancellato dalla Serie B, fu radiato per un milione di euro. Il Bari. Lukaku, Lukaku, di milioni all'Inter ne prendeva quanti? 10, 12? Eh? E avanzavano gli stipendi. Pensateci, il Bari è fallito per un milione. All'Inter non hanno pagato gli stipendi. Ma la stessa cosa è successa sotto i menti e spoglie anche in altre società. Eh? Non pensate che io eh, citi l'Inter così. La Roma. La stessa Lazio, la Lazio nel 2004 doveva fallire. La Lazio nel 2004 doveva fallire. La Roma, negli ultimi anni di gestione senza, era con le pezze al culo. Era con le pezze al culo nel vero senso della parola. La Roma. Questo per dire che, come al solito in Italia, si fanno figli e figliastri. Allora tu, o mi punisci tutti o non mi punisci nessuno questo è il discorso che voglio fare non ha senso nell'80 io faccio sempre riferimento al calcio scommesse 1980 proprio per farvi vedere che non è da Juventino che sto ragionando nell'80 se è possibile nel calcio scommesse la Juve ce l'ha invischiata e avanza il resto e forse anche qualche altra squadra a Roma solo la Lazio faceva porcherie ne dubito ne dubito fortemente l'ambiente è lo stesso vicino ai soldi non c'è colore di maglia che tenga e in Bologna Juve qualcosa è successo davvero 
come è andata a finire? Che all'epoca la Juve era intoccabile. No, la Juve era intoccabile all'epoca, diciamolo. La Juve all'epoca era intoccabile. Oggi lo è un po' meno. Perché l'industria italiana all'epoca andava per la maggiore e tutto il resto. Oggi l'industria italiana non c'è praticamente più. Quando sentite in tv, nei talk politici, parlare di attirare gli investimenti stranieri, chiedo scusa, ma imprenditori italiani non ce ne sono più. E poi tutto viene collegato agli scandali. E, e Nimont, uh, Olivetti. Fini investe, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è normale, tutte le grandi multinazionali, tutte le grandi imprese, qualche scheletruccio nell'armadio ce l'hanno. Sta a chi deve controllare il voler aprire tutti gli armadi o volerne aprire alcuni sì e alcuni no. Ecco, tornando al discorso Juve, torniamo nell'ambito sportivo, ribadisco, caro John Elkan. Se ogni volta che devi mettere becco e quattrini per la mod del, per la mod del cielo negli affari Juve deve essere in, un, in una certa maniera, amico mio, vendi. Vendi che ci hai rotto il cazzo. Chiaro?